boa notícia. O nível das águas do Rio Madeira continua baixando. Hoje a lâmina d'água sobre a BR-364, no trecho de Mutum, Paraná, é de um metro. Olha, o que está possibilitando a passagem de mais caminhões carregados com mercadorias para o Estado. O Senil do Melo, o homem que tem acompanhado isso, junto com o bom menino Wesley Moraes, tem detalhes. Cadê o Senildo aqui? O rei da baixada. É isso mesmo, o nível do Rio Madeira segue a tendência de baixa. Ele hoje está em 19 metros e 41 centímetros. Porém, a lâmina d'água sobre a pista, em alguns trechos da BR-364, ainda está praticamente mais de um metro. E isso vem dificultando o tráfego de, o tráfego de veículos na região. Vou conversar agora com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal aqui no Acre, Enzo Albuquerque. Inspetor, mesmo assim os caminhões é, continuam fazendo a travessia ali da balsa, mas com muitas restrições, né? É verdade. Os sintomas né, que nós temos visto o rio baixando a cada dia está melhorando, mas ainda há muita dificuldade e nós temos aí boas perspectivas para, eu creio que daqui uns 10 a 15 dias, né, de uma melhora mais significativa. Por enquanto, é aquela lentidão já conhecida. E o rio vem baixando é, gradativamente, mas isso por conta que ainda chove muito né, na região de Porto Velho. Ela ainda chove, então baixa pouco a cada dia. Então as, os ganhos são poucos. Mas o trânsito não está parando, isso é que é importante, né? Então está dando fluidez, é, itens básicos não têm faltado, é, principalmente essa questão da gasolina, as pessoas se preocupam, parece que muito com gasolina. E gasolina não tem faltado, né? Se esses boatos aí que saem, aí as pessoas correm para os postos, mas você vê que todos os dias, ontem mesmo, passaram mais de 100 mil litros de gasolina sobre a pista. Se permanecer esse, esse quadro, é, deve durar até quando? Perspectiva é que todo esse mês de abril aí siga nessa lentidão, né? Com uma melhora significativa do final de abril para mais, se continuar nessa, nesse ritmo tão lento de baixa do rio. Obrigado então pelas suas informações. Portanto, uma média de 30 caminhões ainda conseguem passar diariamente pelo trecho que está inundado entre Jaci Paraná e Mutu Paraná. Senil do Melo para o Gazeta Alerta.